السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد প্রিয় দিনই ভাই ইউসুফ আপনি জানতে চেয়েছেন যে অনেক সময় অনেক ভাইরা বলেন যে এটা বেদাতি মসজিদ এটা হানাফি মসজিদ এভাবে মসজিদকে অন্য কোনো নাম দেওয়া বা বিভক্তি করা এগুলো যাবে কিনা না মসজিদ তো আল্লাহর ঘর এগুলো অন্য কোনো নাম দেওয়া যাবে কিনা না প্রিয় দিনই ভাই এক্ষেত্রে বলবো যে আসলে প্রত্যেকটা মসজিদ প্রত্যেকটা মসজিদই আল্লাহ সুবান তালার জন্যে আল্লাহ সুবান তালার ঘর এইভাবে বলা যেতে পারে যেমন সুরাজ জিন্নের আঠারো নম্বর আজ আল্লাহ সুবান তালা বলছেন ওয়ান আল মাসাজিদ আলিল্লাহ ফালা আত আল্লাহ আহাদা নিশ্চয়ই সকল মসজিদগুলি হচ্ছে আল্লাহর জন্যই সুতরাং সেখানে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ডেকো না তো প্রত্যেকটা মসজিদ হচ্ছে আল্লাহ সুবান তালার জন্য ইবাদতের নির্দিষ্ট জায়গা যেহেতু এটা আল্লাহ সুবান তালার ইবাদতের জন্যেই তৈরি করা হয়েছে এই হিসাবে এটাকে আল্লাহর ঘর বলা যেতে পারে কিন্তু পরিকিত অর্থে আল্লাহর দিকে নিজবোত করে শুধুমাত্র একটা ঘরকেই সম্পৃক্ত করা হয় সেটা হচ্ছে বাইতুল্লাহ বা মসজিদুল হারাম বা কাবা এছাড়া অন্য কোনো নামের দিকেও নিষ্পত করা যায় যেমন মসজিদে নবী মসজিদে কুবা এরপর আপনার মসজিদুল আকসা তাহলে দেখুন বাইতুল্লাহর নাম পবিত্র মক্কায় সেটার নাম হচ্ছে আল্লাহর দিকে নিষ্পত করে বাইতুল্লাহ মানে আল্লাহর গৃহ পক্ষান্তরে মদিনার মসজিদের নাম হচ্ছে মসজিদের নবী এটা নবীর মসজিদ আবার মসজিদুল আকসা এটাকে একটা স্থানের দিকে নিজবোধ করে বলা হয়েছে যে মসজিদে আকসা আল্লাহ সুবাহ কোরআনে বলছেন মিনাল মসজিদ আল হারামে ইলাল মসজিদ আল আকসা আল্লাহ নবীকে তিনি মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন সোনা বানিয়ে সোনাই বলছেন আল্লাহ দিয়ে বার আকনা হাউলাহু আল্লাহ বলছেন যার চারো বাড়ি দিয়ে আমি বরকত দিয়ে ঘিরে রেখেছি তো সুতরাং অন্য মসজিদ মসজিদকে অন্য কোনো দিকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে যেমন সোনান ইবনে মাজার বাই দুই শত সাতাশ নম্বর হাদিস যে হাদিসরা যারা মদিনায় যান তাদের জন্য অত্যন্ত খুশি সংবাদ বহন করে আবু হরা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি আল্লাহ নবী সাল্লাহকে বলতে শুনেছি আল্লাহ নবী বলেছেন মান যা আ মসজিদ ইহাদা যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে আসলো লামি আতিহি ইল্লালি খায়ের কল্যাণ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য আসেনি এতে আল্লাহ মুহু বাই ও আল্লাহ মুহু সে কল্যাণ সে শিখবে অথবা শিক্ষা দেবে পাহুয়া বিমান সিলাতিল মুজাহিদি ফি সাবিদিল্লাহ সে সরাসরি আল্লাহ রাস্তায় যারা যুদ্ধ করছে জিহাদ করছে তাদের মর্যাদাই থাকবে তাহলে এখানে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এই মসজিদে নবীকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে বলছেন এটা আমার মসজিদ মসজিদ জিহাদা এছাড়া আপনার রাসুল সাল্লাহ আলমের যুগে মসজিদে কুবা ইবনে উমার বলছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসাম একবার ঘোড়া দৌর প্রতিযোগিতা দিলেন সেখানে মসজিদে বানিয়ে সুরাইক পর্যন্ত এভাবে মসজিদে বানি ফুলান এভাবে আপনার হাদিসও অনেক জায়গায় পাবেন তাহলে মসজিদকে কোনো গোত্রের দিকে নিজবোধ করা কোনো ব্যক্তির দিকে নিজবোধ করা কোনো ইসলামের দিকে সম্পৃক্ত করা এগুলো যায়জ না যায়জ না কিন্তু কোনো মসজিদকে বেদাতি মসজিদ বলা এই কথাটা ঠিক না মসজিদ কখনো বেদাতি নয় হ্যাঁ তবে আসলে যারা মসজিদকে বেদাতি বলেন উদ্দেশ্য কিন্তু তাদের মসজিদকে বলা নয় বরং মসজিদের অনুসারীদেরকে বলা অর্থাৎ এই মসজিদে যারা আসেন তারা অর্থাৎ তাদেরকে সম্পৃক্ত করে তারা মূলত বলতে চান যে এই মসজিদটা হচ্ছে বেদাতিদের মসজিদ এক্ষেত্রে যদি এটা বলা হয় যে এটা বেদাতিদের মসজিদ সেটাই সব সবচেয়ে ভালো এটা এটা বেদা বেদাতি মসজিদ এই কথাটা বলা বর্জনীয় বলা অনুচিত বলা যেতে পারে যে এটা বেদাতিদের মসজিদ কারণ ব্যক্তি দিকে বা অন্য দিকে সম্পৃক্ত করা যায় সেটা না যায় না আরেকটা হচ্ছে যে মসজিদগুলোকে এইভাবে বিভক্তি না করাটাই ভালো যে এটা হানাফি মসজিদ এটা আহলিয়াদিস মসজিদ এভাবে মুসলিম উম্মার মাঝে বিভক্তি তৈরি না করা কারণ আপনারা দেখছেন যে মাজহাব তৈরি করে মুস ইসলামের মাঝে যে বিভক্তি তৈরি করা হয়েছে এটা শিয়া এটা সুন্নি এটা হানাফি শাফি হাম্বলি মালিকি আবার আহলে হাদিস এভাবে বিভক্তি তৈরি করে একটা মহাসমস্যা তৈরি হয়ে গেছে সুতরাং বিভক্তি তৈরি না করি মসজিদকে নাম দেওয়া যেতে পারে কিন্তু এভাবে আমরা বিভক্তি না করাটাই ভালো আল্লাহ সুবান তালা আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন এবং মসজিদ 
মসজিদ মুখী হওয়ার তো ফিদান করুন আমিন আসসালাম